हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रणव गोजा और यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट अब ये यहाँ पे वीडियो कैसे चलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेजिस आ जाएगा बैलेंस शीट आ जाएगा और यहाँ पे कैश फ्लो आ जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप बैलेंस शीट पर भी शॉर्ट नोट लिख सकते हो कैश फ्लो पर भी लिख सकते हो और दोनों अगर डिफरेंस पूछे हुए तो वो भी आप करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन लास्ट वाला डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मैंने डिटेल में उसके लिए है तो चलो दोस्तों यहां पे शुरू कर लेते हैं कि मीनिंग तो दोस्तों बैलेंस शीट क्या हो जाती है बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है दैट शोज द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन तो बैलेंस शीट एक दिन के लिए बनाते हैं और वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता देती है कि हमारे कितने एसेट है और कितने लायबिलिटी है अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा चलेगा लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ बातें यहाँ पे कवर कर लेंगे अब ये जो एसेट हो जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं नन करंट एसेट हो जाते हैं और करंट एसेट हो जाते हैं तो नन करंट एसेट फिक्स रहते हैं लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और करंट एसेट कीप्स ऑन चेंजिंग तो यहां पे वो सारे एसेट का बाइफरकेशन किया होता है लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल कितना है मतलब शेयर होल्डर्स को कितना देना है और अदर्स को कितना देना है आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज तो ये सब जो स्टेटमेंट के अंदर होता है वो स्टेटमेंट को हम लोग बैलेंस शीट बोलेंगे लेकिन दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर भी दो तीन लिमिटेशंस हैं जैसे कि हम लोग एसेट रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जब हम लोगों ने परचेज किया था हम लोग वो टाइम पे लिखेंगे हो सकता है कि वो पाँच साल पहले हो दस साल पहले हो मार्केट वैल्यू उसकी डिफरेंट हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है तो वैन ये प्रॉब्लम हो जाता है तो बैलेंस शीट इज नॉट अ रिलायबल स्टेटमेंट इसीलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो जाता है द स्टेटमेंट दैट शोज द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कंपनी कैश इनफ्लो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द कैश दैट इज जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अयर वो जो स्टेटमेंट हो जाता है वो स्टेटमेंट हो जाता है इनफ्लो और आउटफ्लो का तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं अब उसके आगे यहाँ पे चलते हैं क्लासिफाइड इनटू अब ये जो क्लासिफाइड होता है टू पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाता है फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाता है एसेट और दूसरा हो जाता है लायबिलिटी ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया लेकिन कैश फ्लो जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो कौन से तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पहला हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिर आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग मतलब वो लोग बिजनेस कैसे करते हैं क्या करते हैं अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे बोल देंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दो एक्सपेंस अगर मैं बोलू कौन से दो एक्सपेंस हो जाएंगे एक जिसमें कैश बाहर जा रहा है जैसे सैलरी जो हम बकायदा पे कर रहे हैं और दूसरा होता है कि जो नन कैश होता है कैश बाहर नहीं जाता अब कौन सा कैश बाहर नहीं जाता डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है लेकिन कैश वहां से बाहर नहीं जाता है उसके अलावा सेकंड थिंग इज ट्रांसफर टू रिजर्व तो ये पॉकेट से ये पॉकेट में लिख दिया प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडन या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये सारी मैटर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं बट दिस डज नॉट रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो तो ये प्रॉब्लम था इसीलिए हम लोग और वो जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में डालते थे तो ये जो प्रॉब्लम था इसीलिए दोस्तों हम लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमको यहाँ पे काम लग जाती है दैट इज वाई इंपॉर्टेंस इसका जो है वो बढ़ जाता है उसके अलावा हम लोग आगे जाते हैं इंपॉर्टेंस अब ये क्या हो जाता है ये तो फाइनेंशियल पोजिशन बता देगा कि आपकी चालीस लाख की एसेट है चालीस लाख की लायबिलिटी है चालीस लाख की लायबिलिटी है उसमें से दस लाख ओनर के है तीस आउटसाइडर के है तो दैट शोज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी के ऐसा है लेकिन वो फाइनेंशियल पोजिशन के अलावा फोरकास्ट करना है कि भाई अगले साल हम लोग ये बढ़ाएंगे या ये हम लोग कम करेंगे ऐसा अगर फोरकास्ट करना है ऐसा हमें बजट बनाना है तो बजट बनाने के लिए स्ट्रेटर्जी बनाने के लिए डिसीजन बनाने के लिए फ्यूचर का प्लान करने के लिए ये सब प्लान करने के लिए दोस्तों कैश फ्लो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं कि भाई हमने इतनी कैश जनरेट की है तो एक और प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं तो मैनेजमेंट जो होता है उनके लिए कैश फ्लो एक वरदान समान है वो उस पर उसको 
बेस रख के वो लोग काफी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि भाई एसेट इक्विटी लायबिलिटी एसेट जो है वो मेरा हो जाता है करंट नॉन कैश इक्विटी जो हो जाता है दैट इज शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस और लायाबिलिटी जो होती है बाहर वाले की हो जाती है तो ये एसेट एंड लायाबिलिटी यहाँ पे होती है जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना कैश हम लोगों ने जनरेट किया है बिजनेस के अंदर वो चीज जो बताता है दैट इज यहाँ पे क्या हो जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बाकी ऑपरेटिंग तो मैंने बता दिया तीसरा हो जाता है दैट इज इन्वेस्टिंग और चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ठीक है और फिर दोस्तों यहाँ आगे चलते हैं ये लास्ट डिफरेंस है बेसिस तो यहाँ पे क्या लिखा है इट इज प्रीपेयर टेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू कंसीडरेशन और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जरा नन कैश आइटम जो भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है और यहाँ पे जो हो जाता है इट इज प्रीपेयर टेकिंग प्रॉफिट एज वेल एज बहुत सारी चीजें बैलेंस शीट इन टू कंसिडरेशन लेकिन कैश फ्लो जो होता है वो प्रॉपर एनालाइज करता है कि भाई आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी हुई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी हुई और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे हुई अगर आपको और भी कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज ओजा अंडर स्कोर प्रणव ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है आप वहां पे आके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक थम्सअप दे देना और उसके बाद कौन से दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए अगर वो आपने कॉमेंट किया तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गुड बाय गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद